আসসালামু আলাইকুম প্রিয় শিক্ষার্থীরা আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো আজকে আমরা অষ্টম শ্রেণীর বিজ্ঞান বিষয় নিয়ে আলোচনা করব তোমরা দেখতেই পাচ্ছ আজকের আমাদের অধ্যায়ের নাম হচ্ছে রাসায়নিক বিক্রিয়া এটা হচ্ছে তোমাদের বইয়ের অষ্টম অধ্যায় তো এই অধ্যায়ের প্রথম যে টপিকসটা আছে এই টপিকসটার নাম হচ্ছে প্রতীক সংকেত এবং যোজনী আমরা আজকে প্রতীক সংকেত এবং যোজনী নিয়ে আলোচনা করব তোমরা নিশ্চয়ই খাতা বই সামনে নিয়ে বসে গিয়েছো আশা করছি মনোযোগ সহকারে ক্লাসটি পর্যবেক্ষণ করবে এবং গুরুত্বপূর্ণ তথ্যগুলি খাতায় নোট করে নিবে আসো কথা না বাড়িয়ে আমরা পড়াই চলে যাই যদি আমাদের প্রথম টপিকসটা প্রতীক কিন্তু আমরা সর্বপ্রথম একটু অন্য আলোচনা করি তোমরা ষষ্ঠ শ্রেণীতে সপ্তম শ্রেণীতে এবং অষ্টম শ্রেণীর আগের অধ্যায়গুলাতে নিশ্চয় পড়েছ পৃথিবীতে যে সমস্ত পদার্থসমূহ পাওয়া যায় তাদের সকলকে দুইটি শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছে কি কি পদার্থ তোমরা তো জানোই একটা হচ্ছে মৌলিক পদার্থ একটা হচ্ছে কি পদার্থ যৌগিক মৌলিক পদার্থ এবং যৌগিক পদার্থ তার মানে পৃথিবীতে প্রাপ্ত সকল পদার্থকে এই দুইটি ভাগে কি করা হয়েছে বিভক্ত করা হয়েছে আরও একটা তথ্য তোমাদের জানা দরকার যেহেতু আমরা প্রতীক সংকেত যোজনী পড়ব পৃথিবীতে এ পর্যন্ত প্রায় কয়টি তোমরা জানো একশো আঠারোটি মৌলিক পদার্থ কিন্তু পাওয়া গিয়েছে এখন বলো মৌলিক পদার্থ কি তোমরা নিশ্চয়ই জানো বলো তো দেখি কে পারো হ্যাঁ মৌলিক পদার্থ হচ্ছে সে সকল পদার্থ যেগুলোকে ভাঙা যায় না আর যদি ভাঙাও যায় তাহলে ওই পদার্থ ছাড়া অন্য কোনো পদার্থ কিন্তু আর পাওয়া যায় না আর যৌগিক পদার্থ কি যৌগিক পদার্থ হচ্ছে এক বা একাধিক মৌলিক পদার্থের সমন্বয় গঠিত যৌগ যেটাকে আমরা কি বলতেছি যৌগিক পদার্থ এখন আমরা প্রতীকে চলে যাই আমরা একটু বোঝার সুবিধার্থে তোমাদের দু একজনের নাম জিজ্ঞেস করি হ্যাঁ তোমার নাম বলো হুম তুমি বস হ্যাঁ তোমার নাম বলো হ্যাঁ দেখো আমাদের প্রত্যেকেরই প্রায় প্রত্যেকেরই কি থাকে একটা ভালো নাম থাকে একটা ডাক নাম থাকে ধরো কারো নাম হতে পারে কি যেমন তোমার নাম কি শাহারিয়ান নাজিম শাহারিয়ান নাজিম ডাক নাম কি ধরো তোমার ডাক নাম হচ্ছে জয় তাহলে তোমার বন্ধু অথবা তোমার পাড়া প্রতিবেশী প্রায় সকলেই কিন্তু তোমাকে কি নামে চিনে তোমাকে জয় নামে চিনে বেশিরভাগ স্কুলে অথবা কিছু আত্মীয় স্বজনদের মধ্যে কেউ কেউ হয়তো তোমার ভালো নামটা জানে তাহলে আমরা প্রতীক মানে কি বলতে পারি প্রতীক মানে হচ্ছে ডাক নাম কার ডাক নাম এই যে আমরা বললাম একশো আঠারোটি মৌলিক পদার্থ পাওয়া গিয়েছে এই মৌলিক পদার্থের ডাক নাম হচ্ছে প্রতীক যেমন একটি মৌলিক পদার্থ আমরা যদি বলি হাইড্রোজেন হ্যাঁ হাইড্রোজেন এটাকে আমরা এটা হচ্ছে ইংরেজি শব্দ আমরা বাংলায় লিখলাম আর কি হাইড্রোজেনটা আমরা কি দিয়ে প্রকাশ করে তোমরা সবাই নিশ্চয় জানো এইচ আবার ধরো অক্সিজেন হুম অক্সিজেনকে অক্সিজেনকে আমরা কি দিয়ে প্রকাশ করি ও দিয়ে প্রকাশ করি তাহলে প্রতীক হচ্ছে সেই সংক্ষিপ্ত রূপ অথবা সেই ডাক নাম যে নামে তাকে আমরা চিনে থাকি নিশ্চয় তোমরা বুঝতে পারছ মানে হচ্ছে মৌলিক পদার্থগুলোর ডাক নাম বা সংক্ষিপ্ত নাম এখন দেখো তোমরা চাইলে সংজ্ঞাটা লিখে নিতে পারো কি সংজ্ঞা আমি বলছি তোমরা শুনো মৌলিক মৌলের পুরো নামের কি বলেছি আমি কিন্তু এখানে যোগ বলি নেই প্রতীককে কিন্তু আমরা আবার পরমাণু সংক্ষিপ্ত নামও বলতে পারি পরমাণু সংক্ষিপ্ত রূপ তোমরা ষষ্ঠ অধ্যায় পরমাণু গঠন নিয়ে পড়েছ আমি তোমার দেখে ক্লাস দিয়েছি ওখানেও পড়িয়েছি তাহলে দেখো মৌলের পুরো নামের সংক্ষিপ্ত রূপ তথা ইংরেজি বা ল্যাটিন মানে হচ্ছে প্রতীক বা সংকেত যাই হোক আমরা তাদেরকে ইংরেজি নাম যে সমস্ত পদার্থ আছে তাদেরকে আমরা ইংরেজি নাম অথবা ল্যাটিন নাম দিয়ে কি করে থাকি প্রকাশ করে থাকি তাই কি লিখেছি ইংরেজি বা ল্যাটিন নামের প্রথম একটি বা দুটি অক্ষর কোন কোনো মৌলিক পদার্থ প্রথম অক্ষর আবার কোন কোন মৌলিক পদার্থ যেমন ধরো ক্যালসিয়াম ক্যালসিয়াম সি এ দিয়ে আমরা প্রকাশ করে থাকি প্রথম দুটি অক্ষর দিয়ে প্রকাশিত রূপকে আমরা বলা হয় প্রতীক তবে এখানে ইংরেজি এবং ল্যাটিন সবসময় যে ইংরেজি নামের হবে তা কিন্তু না যেমন ধরো পটাশিয়াম পটাশিয়াম 
এটা যদিও পি আসতেছে কিন্তু এটা প্রকাশ করা হয় কি দিয়ে কে দিয়ে তাহলে দেখো মৌলের পুরো নামের সংক্ষিপ্ত রূপ তথা ইংরেজি বা ল্যাটিন নামের প্রথম একটি বা দুটি অক্ষর দিয়ে প্রকাশিত রূপকে কি বলা হচ্ছে প্রতীক বলা হচ্ছে তোমরা নিশ্চয়ই খাতায় সংজ্ঞাটা তুলে নিয়েছো এবং প্রতীক কি বুঝতে পেরেছো এবার আমরা কোথায় চলে যাব সংকেতে চলে যাব দেখো সংকেতটাও কিন্তু ডাকনাম তবে সেটা কিসের ডাকনাম সেটা হবে যৌগের ডাকনাম অথবা অনুর ডাকনাম অনুর ডাকনাম এটাও কিন্তু সংক্ষিপ্ত রূপ তবে এখানে মৌলিক পদার্থের সাথে সাথে যৌগিক পদার্থগুলো নিয়ে আমাদেরকে কি করতে হবে নাম দিতে হবে এ কারণে এটা যৌগের অথবা অনুর তোমরা তো জানো দুটি পরমাণু তিনটি পরমাণু যুক্ত হয়ে কি হতে পারে অনু হতে পারে হুম এখন দেখো অনু বিষয়টা কি বা যৌগ বিষয়টা কি এখন আমি এখানে দেখো লিখলাম এইচ টু আমি এতক্ষণ বলেছি যে হাইড্রোজেনের সংকেত হচ্ছে কি সরি হাইড্রোজেনের প্রতীক হচ্ছে এইচ এখন আমি হাইড্রোজেনের সংকেত লিখলাম এইচ টু কারণ হাইড্রোজেন হচ্ছে একটা দ্বিপরমাণু কি একটা দ্বিপরমাণু অনু এ কারণে এটা এভাবে সাধারণত আমরা প্রকাশ করে থাকি এ কারণে এটা হচ্ছে এইচ টু এটা হচ্ছে তার সংকেত আবার ধরো অক্সিজেন হচ্ছে ও টু হ্যাঁ এতে দুটো তো গেলেও তোমার মৌলিক পদার্থের যৌগ এখন আমি যদি একটা হাইড্রোজেন এবং একটা ক্লোরিন কি লিখি হাইড্রোজেন ক্লোরাইড হ্যাঁ অথবা এস সি এল এটা কিন্তু একটা এসিডো এস সি এল এটাকে আমরা বলে থাকি তাহলে একটা হাইড্রোজেন এবং একটা ক্লোরিন এই দুইটা পরমাণু ভিন্ন ভিন্ন দুটো পরমাণু যুক্ত হয়ে একটা অনুগঠন করেছে বা যৌগ গঠন করেছে এবং এটাকে আমরা প্রকাশ করতেছি কিভাবে এইচ সি এল এটাই হচ্ছে তার কি সংকেত আবার দেখো সোডিয়াম ক্লোরাইড এখন দেখো আমরা যদি এই নামটাকে এস সি এল না বলে যদি হাইড্রোজেন ক্লোরাইড লিখতে হতো তাহলে এই নামটা কত বড় হয়ে যেত এটা আমরা লিখতে সময়ও বেশি লাগত আমাদের জায়গাও বেশি লাগত সেজন্য আমরা সংক্ষেপে প্রকাশ করার জন্য বিশেষ করে আমরা যখন বিভিন্ন রাসায়নিক বিক্রিয়ায় ক্লোরাইড বিভিন্ন রাসায়নিক বিক্রিয়া যখন আমরা লিখি তখন এভাবে করে সংক্ষিপ্ত রূপটা দিয়ে আমাদের কাজ কি করতে হয় কমপ্লিট করতে হয় তাহলে সংকেত কি দেখো কোনো মৌল বা কোন যৌগের সংক্ষিপ্ত রূপকে আমরা কি বলছি সংকেত বলছি কোন মৌল বা যৌগের যে সংক্ষিপ্ত রূপ তাকে আমরা কি বলছি সংকেত বলছি তাহলে প্রতীকার সংকেত তোমরা নিশ্চয় ভালো করে বুঝতে পেরেছো প্রতীক হচ্ছে কি একটা মৌলের যে পুরা নাম তার সংক্ষিপ্ত রূপটাই হচ্ছে প্রতীক আর সংকেতটা হচ্ছে কি মৌল অথবা যৌগ অনুর এখানে কিন্তু পরমাণু না এটা অবশ্যই কি অনুর কি হবে সংক্ষিপ্ত রূপকে আমরা কি বলছি সংকেত তাহলে প্রতিকার সংকেত দুইটি হচ্ছে কিন্তু সংক্ষিপ্ত রূপ তবে এখানে অনু অথবা পরমাণু অথবা মৌলিক বা যৌগিক পদার্থের ক্ষেত্রে কিছুটা কি রয়েছে পার্থক্য রয়েছে এবার আমরা চলে যাই যোজনী এটা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট আমাদের জন্য কারণ এই যোজনীর উপর ডিপেন্ড করেই কিন্তু রাসায়নিক বিক্রিয়াগুলো সংগঠিত হয়ে থাকে যোজনী মানে বলা হয়ে থাকে হাতের সংখ্যা হাতের সংখ্যা সংক্ষেপে তোমরা বুঝার সুবিধার্থে আমরা বলতে পারি এটা হচ্ছে কি হাতের সংখ্যা এই হাতের সংখ্যা অথবা যোজনীটা বুঝতে হলে কিন্তু আমাদেরকে কোথায় যেতে হবে ইলেকট্রন বিন্যাস আমরা কিন্তু পরমাণুর গঠনে ইলেকট্রন বিন্যাস পড়িয়েছিলাম এখন ধরো আমি একটা যৌগ যেমন আমি এখানে আলোচনা করতে পারি অক্সিজেন নিয়ে যেমন অক্সিজেনের ইলেকট্রন কয়টা তোমরা কি জানো হ্যাঁ অক্সিজেনের ইলেকট্রন কত মানে পারমাণবিক সংখ্যা হচ্ছে আট তাহলে আমি এটাকে কিভাবে ইলেকট্রন বিন্যাস করতে পারি দুই আর হচ্ছে কত দুই আর ছয় বা টু আর সিক্স এবং এটা কীরকম হবে এই যে এই পরমাণু গঠনটা হবে প্রথম শক্তি স্তর এটা হচ্ছে দ্বিতীয় শক্তি স্তর ঠিক আছে এই যে প্রথম শক্তি স্তর এখানে আমরা জানি যে ইলেকট্রন থাকতে পারে দুইটা টু এন স্কোয়ার এই সমীকরণ অনুযায়ী এবং দ্বিতীয় শক্তি স্তরে থাকতে পারে আটটা একটা দুইটা তিনটা চারটা পাঁচটা ছয়টা কিন্তু এখানে আছে ছয়টা তাহলে আমাদের আটটা কিন্তু এখানে পূর্ণ হয়নি আটটা পূর্ণ হতে হলে আর দুইটি ইলেকট্রন এখানে কি করতে হবে যোগ করতে হবে এই কারণে অক্সিজেন কি করে আরও দুটি ইলেকট্রন যেহেতু যুগ তার দরকার এ কারণে সে দুটি ইলেকট্রন গ্রহণ করে গ্রহণ করার ফলে যেহেতু সে দুটি ইলেকট্রন গ্রহণ করতে পারে তার ফলে তার যোজনী হচ্ছে কত দুই এই যে দেখো অক্সিজেন এই যে একটা হাত এই একটা হাত ঠিক আছে এই যে একটা হাইড্রোজেন একটা হাইড্রোজেন এখন হাইড্রোজেনের ইলেকট্রন সংখ্যা কি তোমরা জানো হাইড্রোজেন হচ্ছে ওয়ান অনলি ওয়ান হ্যাঁ তাহলে সে একটা ইলেকট্রন যদি অন্য কারো থেকে গ্রহণ করে তাহলে সে হিলিয়াম মানে নিষ্ক্রিয় ধাতুর মতো আচরণ করতে পারবে ঠিক আছে মানে তার প্রথম শক্তি স্তরটা পূর্ণ হয়ে যাবে এটা হচ্ছে তোমার এ অক্সিজেন এ সরি হাইড্রোজেন হাইড্রোজেন একটা আরেকটা পেলে কিন্তু সে কি হয়ে যাবে দুইটা হয়ে যাবে মানে পূর্ণ হয়ে যাবে এ কারণে সে 
অক্সিজেনের সাথে গিয়ে যুক্ত হয় নিজেকে স্থায়িত্ব বজায় রাখার জন্য তাহলে এটা কিসের সংকেত এটা হচ্ছে পানির সংকেত আমরা সবাই জানি তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি অক্সিজেনের যোজনী কত দুই এভাবে আমরা ইলেকট্রন বিন্যাসের মাধ্যমে অথবা পরমাণুর গঠনের সাহায্যে সব কয়টি তোমার মৌলিক পদার্থের যোজনী কিন্তু বের করে ফেলতে পারি যেমন এখানে আমি ক্লোরিন আর একটা তোমাদেরকে আমি বলছি ক্লোরিন তোমরা কি জানো ক্লোরিন ইলেকট্রন সংখ্যা কয়টি হ্যাঁ ক্লোরিন ইলেকট্রন সংখ্যা হচ্ছে সেভেনটিন মানে পারমাণবিক সংখ্যা হচ্ছে সতেরো তাহলে কি হবে দুই আট কারণ প্রথম শক্তি স্তরে দুইটা দ্বিতীয় শক্তি স্তরে আটটা আর দশটা হয়ে গেল আর তৃতীয় শক্তি স্তরে কিন্তু কয়টা ইলেকট্রন থাকতে পারে হ্যাঁ দ্বিতীয় শক্তি স্তরে কিন্তু আঠারোটা ইলেকট্রন থাকতে পারে তাহলে আমাদের বাকি রয়েছে কয়টি ইলেকট্রন আমাদের আর বাকি রয়েছে এখানে যেহেতু দশটা হয়ে গেছে আর আছে কয়টি আর আছে হচ্ছে আর আছে হচ্ছে এখানে ষাটটি ইলেকট্রন ঠিক আছে এখন এখানে এই যে ক্লোরিন এই ক্লোরিনটা কি করতে পারে তার সর্বশেষ সর্বশেষ শক্তি স্তরে কিন্তু আরো অনেকগুলো ইলেকট্রন সে কি করতে পারবে গ্রহণ করতে পারবে তবে এখানে আরো বিশেষ কিছু বৈশিষ্ট্যর কারণে বা বিশেষ কিছু ধরনের কারণে এখানে সে একটা ইলেকট্রন গ্রহণ করে এই শক্তি স্তরটা সে কি করতে পারে মানে এই শক্তি স্তরগুলোর কিন্তু আর কিছু উপশক্তি স্তর আছে যেগুলো আমরা তোমাদের একে এই ক্লাসে আলোচনা করানো হয়নি এ কারণে এই ক্লোরিন কিন্তু কি করতে পারে একটি সোডিয়ামের সাথে যুক্ত হয়ে এই সোডিয়াম ক্লোরাইডটা কি করতে পারে গঠন করতে পারে অথবা একটি হাইড্রোজেনের সাথে যুক্ত হয়ে কিন্তু এসসিএল মানে হাইড্রোজেন একটা হাত আছে সে একটা ক্লোরিনের সাথে যুক্ত হতে পারে এভাবে করে আমরা বিভিন্ন যৌগুলোর কিন্তু যোজনী কি করতে পারি বের করে ফেলতে পারে আবার কিছু কিছু যৌগ রয়েছে যেগুলোর কিন্তু তোমার কি রয়েছে ইলেকট্রন সংখ্যা কিন্তু একাধিকও থাকতে পারে যেমন ধরো সালফার ঠিক আছে এই যে সালফার এই যে সালফারটা আছে এই সালফারটা তোমার যোজনী হতে পারে সালফার সংকেত কি এস এটা যোজনী হতে পারে কত দুই ও চার আবার কার্বন আছে কার্বনের হচ্ছে তোমার কত ছয় কার্বনের হচ্ছে তোমার ইলেকট্রন সংখ্যা হচ্ছে ছয় আর এটা তোমার হতে পারে দুই আর চার এরকম কোনো কোনো যৌগ রয়েছে যাদের কিন্তু একাধিক কি থাকতে পারে যোজনীয় থাকতে পারে তাহলে আমরা খুব সহজে ইলেকট্রন বিন্যাস থেকে কিন্তু মৌলগুলো কি বের করে ফেলতে পারি যোজনী বের করে ফেলতে পারি এখন আসো আমরা যোজনী কাকে বলে সেটা সম্পর্কে একটু জানার চেষ্টা করি ঠিক আছে তাহলে দেখো যোজনী আমরা যোজনী বলতে কি বুঝি তোমরা তোমরা আমাদের খাতায় লিখে নাও ঝটপট অনুগঠনকালে একটি পরমাণু যে কয়টি হাইড্রোজেন পরমাণুর সাথে যুক্ত হতে পারে তাকে তার যোজনী বলা হয় যোজনী আরও অনেক সংজ্ঞা কিন্তু দেওয়া যায় যেমন অনুগঠনকালে একটি পরমাণু অন্য যে কয়টি পরমাণুর সাথে যুক্ত হতে পারে তাকে তার সংখ্যাকে কি বলা হয় যোজনী বলা হয় এখানে কিন্তু আমরা হাইড্রোজেন লিখেছি এখানে কিন্তু অন্য পরমাণু অন্যভাবেও কিন্তু এ সংজ্ঞাটা তোমরা লিখতে পারো আবার যেটা বলেছি আমার সালফার যেমন আয়রন আয়রনের কিন্তু যদিও আয়রন আই হওয়ার কথা কিন্তু এটা ল্যাটিন শব্দ এফ ই প্রথম ফেরাস বা ফেরিক এ কারণে এফ ই এটা দুই আর তিন যোজনী সংখ্যা একাধিক হয়ে থাকে কার্বনের হয়ে থাকে দুই চার ঠিক আছে তাহলে তোমরা যোজনীটা নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছো এবার আসো আমরা আজকে শেষ টপিক সেটা হচ্ছে তোমার যৌগমূলক এটা কি যোজনী সংকেত এগুলো আমরা সবই বুঝতে পেরেছি এখন যৌগমূলকটা কি যৌগমূলকটা হচ্ছে বলা হয়ে থাকে যৌগমূলকটা যেমন ধরো তুমি যখন তোমার ক্লাসে আসো তোমার ক্লাসে কিন্তু তোমার অনেক বন্ধু তৈরি হয় কিন্তু কিছু কিছু বন্ধু আছে যাদা তোমার খুব প্রিয় যাদের সাথে সময় কাটাতে তোমার কি লাগে ভালো লাগে ঠিক যৌগমূলক হচ্ছে সেই ধরনের মূলক যে মূলকগুলো কি করতে পারে এখানে আমরা বলতে পারি প্রিয় বন্ধু যৌগমূলক মানে হচ্ছে প্রিয় বন্ধু যাকে আমরা বেস্ট ফ্রেন্ড বলে থাকি যার সাথে থাকতে তোমার কি লাগে সময় কাটাতে ভালো লাগে এরকম রিলেশন এখন যৌগমূলকটা হচ্ছে যে এত নামের মধ্যে আছে যৌগ যোগ তো থাকবে সাথে একটা মূলক মূলক মানে হচ্ছে সেটার মধ্যে অবশ্যই কি থাকবে আয়ন থাকবে মানে আধান থাকবে তোমাদেরকে আমি পরমাণু গঠন কিন্তু আধান নিয়েও আলোচনা করেছিলাম তাহলে যৌগমূলক ধরো এখানে আমি কি লিখলাম এন এইচ ফোর এটা হচ্ছে অ্যামোনিয়াম হ্যাঁ এখন এর উপরে দিলাম একটা প্লাস মানে একটা এটা হচ্ছে কি একটা আধান তার মানে তখন এটা হয়ে গেছে একটা যৌগমূলক এটা কিংবি যেতে বলা হয় রেডিক্যাল এটা একটা ধনাত্মক আধান এই যৌগমূলকগুলো কি করতে পারে এই যৌগমূলকগুলো কিন্তু অন্য আরেকটি বিপরীত মূলকের সাথে যুক্ত হয়ে কি করতে পারে যৌগ গঠন করতে পারে এখন দেখো হাইড্রক্স এটা হচ্ছে হাইড্রক্সাইড হাইড্রক্সাইডের মধ্যে হচ্ছে ঋণাত্মক আধান এই হাইড্রক্সাইডটা এই ধনাত্মক আধানের সাথে যুক্ত হয়ে কিন্তু কি তৈরি করে ফেলতে পারে সোডিয়াম সরি অ্যামোনিয়াম হাইড্রক্সাইড গঠন করে ফেলতে পারে এখন দেখো 
परमाणु समन्वय गठित एक परमाणु गुच्छ जायन मत आचरण कर मान कि मौल जुक्त हुए कि गठन करते गठन करते तक ताकिमूलिक मौल परमाणु समन्वय गठित एक परमाणु गुच्छ जैसे आयन मत आचरण करतेगमूलक लिखी जमन धर सालफेट एसो फोर एटे कि दुईटा ऋणात्मक आयन आता हाइड्रोजें आयन साथुक्त हो हाँ एस टू एसो फोर गठन कर जेहेतु एस टू एसो फोर से कारण दुईटा हाइड्रोजें आयन साथुक्त हो रेडिकलोचना कर लतिक संकेत जोजनी जोगमूलक सहजे प्रतिक मानी बुझिए मौल संक्षिप्त रूप संकेत दिए बुझिए मौलवा जौगे समन्वय गठित को अणुर संक्षिप्त रूप और जोजनी हमें हाथ संख्या द्वारा बुझिए इलेक्ट्रन बस पे थी मान एक मौल अन्न कैकटी कई मौल जुक्त होते से संख्या और जोगमूलक हे एम एक आयन जेटा एकाधिक परमाणु समन्वय गठित है और से कृषि मत आचरण कर आयन मत आचरण कर अवश्य बैशाखी मिलिए बसाय अनुशीलन करियमित पढ़ा चालिए जाए विधि मेरे बसा थको तुम्हारे सकल के धन्यवाद जान आज के शेष कर सबा